Benvenuti ragazzi a questo mio nuovo video, io sono Enrico, è possibile avere una macchina del fumo allo stesso tempo economica ma di buona resa? Bene, la risposta la darete voi al fine di questo video, buona visione! Bene, oggi faremo una recensione di questa macchina del fumo Proel di 400 watt. Iniziamo subito. Come vedete è una macchina del fumo molto compatta, con una potenza molto ridotta. Infatti sono dei modelli molto basilari che eh, di solito vengono usati in ambienti molto piccoli, altrimenti eh, non emetteranno grandi quantità di fumo allo stesso istante, ecco. Però possiamo subito notare che qui si trova il serbatoio eh, del liquido per il fumo che non ha un grande, una grande capacità, sarà poco meno di mezzo litro. Qua c'è un tubicino che porta eh, il liquido eh, all'interno eh, delle resistenze che riscaldano questo liquido e lo fanno trasformare da stato liquido a stato gassoso. E, e poi questo liquido una volta diventato gas esce da questo ugello eh, ad alta temperatura quindi eh, si consiglia di non mettere dita e mani eh, vicino a questa bocchetta e nemmeno qui sopra perché trovandosi in una resistenza qui sotto la temperatura sarà molto alta inoltre eh, qui sopra eh, hanno messo una maniglia che eh, non serve per tenerla in mano logicamente ma per appenderla infatti qua c'è anche un foro a, a un'impalcatura o al soffitto della vostra camera inoltre con questa macchina vi verrà fornito questo piccolo e compatto telecomando che attenzione non è wireless ma è eh, via cavo che però è abbastanza lungo da far posizionare la nostra macchina del fumo in un posto strategico come potete vedere questo telecomando è disposto di un grande pulsante rosso che eh, non si accenderà subito all'accensione della macchina al pulsante posteriore ma eh, dopo 6 o 7 minuti quando la macchina sarà pronta di far fuoriuscire il fumo noi potremo andarlo a premere e quindi eh, tutte le volte che si premerà eh, il pulsante acceso eh, uscirà sempre a comando quindi il fumo dalla nostra macchina inoltre vorrei eh, far notare che eh, sul retro di questo telecomando c'è una, una calamita vera e propria che eh, faciliterà l'appoggio del nostro telecomando senza farlo scivolare e farlo sempre rimanere nel posto dove si vuole ora passiamo alla facciata posteriore della nostra macchina Ecco la parte posteriore, innanzitutto si può notare la presa di alimentazione per la corrente elettrica, qui il fusibile e, e questo è invece l'attacco per il comando a distanza, invece parte fondamentale è questo pulsante che quando io accendo diventa rosso per indicare che appunto è acceso e eh, fa accendere o spegnere la macchina. Qui troviamo un indicatore che ci fa vedere il livello del liquido del fumo messo nel serbatoio. Ora infine passiamo a un test. Bene ragazzi, ora passiamo alle considerazioni finali. Come avete visto dal test, questa macchina del fumo, anche se ha un vantaggio molto piccolo, è abbastanza potente e riesce ad emettere grandi quantità di fumo in poco tempo. Quindi eh, se qualcuno di voi dispone di ambienti non troppo grandi e non sa che macchina del fumo scegliere, 
per le proprie feste questa è la macchina che fa per voi però non la consigliamo a chi eh, la vuole usare anche su dei palchi per dei concerti perché anche se ne vuole usare questa persona più di una non si otterrà mai un effetto scenico molto bello un'altra piccola critica che vorrei fare è che eh, quando una persona utilizza questa macchina del fumo intensamente e quindi tiene continuamente premuto il bottone per qualche minuto dopo un po' questo bottone si spegne e quindi anche se si continua a schiacciare non uscirà più il fumo da questo ugello perché eh, ha bisogno di riscaldarsi di nuovo eh, del nuovo fumo nel, nei componenti della macchina vorrei precisare di usare sempre anche se è per una macchina del fumo non molto potente e non troppo professionale un liquido del fumo eh, buono di alta qualità perché si potrebbe rovinare se si usasse un, um, un liquido scadente si rovinerebbero appunto eh, i vari componenti interni e quindi bisognerebbe continuamente fare della manutenzione eccessiva e si potrebbe giungere anche alla rottura di quest'ultimo dispositivo. Bene ragazzi, il video di oggi si conclude qui, spero di esservi stato utile, ricordatevi di lasciare un bel like e ciao al prossimo video!